Leo tarehe 23 Novemba ilikuwa ni siku ya hukumu hukumu ndogo au hukumu kubwa hukumu sio maana sheria lakini najua ilikuwa ni siku ya hukumu kuhusiana na swala la viongozi wetu wawili Freeman Aikeri Mboe mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo pamoja na mheshimiwa Esther Matiko mbunge wa Tarime mjini na mweka hazina wa baraza la wanawake taifa la Chadema katika hukumu ya leo Mheshimiwa Hakim ameondoa dhamana ya hao viongozi wetu wawili na kwa misingi hiyo wamerudi gerezani na kusubiri uendeshaji wa kesi mpaka itakapokamilika Msingi wake ni nini Hawa kama viongozi katika ngazi ya taifa katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika chama kikuu cha upinzani cha siasa walikuwa na majukumu mbalimbali ya kiuongozi na katika mwendelezo wa kusikiliza kesi inaendelea kesi namba 112 ya mwaka 2018 ni kesi ya jinai kuhusu viongozi tisa wa Chadema kwamba walikuwa na kusanyiko lisilo halali siku ya tarehe 16 Februari mwaka 2018 maeneo ya Kinondoni kesi hii ilikuwa ili, ili inaendelea tarehe moja mwezi Novemba na tarehe 12 tarehe moja na tarehe nane mwezi Novemba kwa tarehe moja mheshimiwa mwenyekiti Freeman Mboe hakuweza kufika mahakamani kwa sababu ambazo alizieleza mahakamani kina gaubaga ikiwa ni kuugua kwa dharura akiwa nje ya nchi na kutibiwa na kupewa mapumziko ya siku saba lakini akiwa ndani ya mapumziko ya siku saba alitakiwa kufika mahakamani kwa amri ya mahakama aliweza kutoka alipokuwa mpaka mahakamani yeye mwenyewe bila kukamatwa na polisi siku ya tarehe nane pia kuweza kufika mahakamani yeye pamoja na mheshimiwa Matiko ambaye mheshimiwa Matiko alikuwa ametumwa nje ya nchi na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na lengo kubwa ilikuwa ni kwenda kukagua mazingira ambayo yanapelekea zaidi ya wabunge stini au sabini kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenda nchini Burundi kwa ajili ya shughuli za kibunge katika jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Yeye akiwa kama makamu mwenyekiti wa hiyo idara ambayo wao walikuwa wanaenda kufanya. Kwa ukiangalia hapo kulikuwa na misingi ya kiutawala na uongozi ambayo yote ilikuwa inakinza sasa kwa nini sisi tunafikia kusema haya mambo kabla hatujaanza kufanya analysis ndefu ya matukio mbalimbali yanayotokea Sisi wenyewe mimi mwenyewe nimeshtakiwa katika hiyo kesi namba 112/2018 lakini tumekuwa na wakati mgumu sana na hakimu anaendesha kesi yetu mwenendo wake na jinsi anavyotoa huduma yake kwetu na mpaka ikapelekea sisi kama washtakiwa kwa umoja kwa umoja na ujumla wetu tukafikia kutokuwa na imani naye na kumuomba basi hili swala alikabizi kwa watu wengine ambao wataweza kutoa haki inayoonekana mbele ya macho ya watu kwa sababu haki sio lazima tuiwe haki imefanyika lakini haki lazima ionekane sasa katika kufanya hayo tunaona leo ni mwendelezo wa yale yale ambayo sisi tunaamini kabisa hata kama haki imetendeka lakini hii haki haijaonekana kutendeka mbele ya macho ya watu kwa hiyo kimsingi haki haijatendeka kwa sababu hatujaiona ikitendeka hawa viongozi wawili wameshtumiwa kwa kutotokea mahakamani tarehe moja na tarehe nane. na mahakama imesema sababu walizozitoa zilikuwa hazijitosherezi na imeenda mbali zaidi kusema kwamba kwa matendo na maelezo yao wamedharau wameonyesha dharau kwa mahakama kwa hiyo inafuta inafuta dhamana zao 
Sasa sisi tukiliangalia swala zima. Tunalichukuliaje? Tunafikiria nini? Kama mtuhumiwa ameweza kufika mahakamani mwenyewe kwa kuitwa na mahakama. Kama mdhamini ameweza kufika mahakamani na kutoa maelezo. Nadhani 